ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நமஸ்தே நமஸ்காரம் ஸ்வாகத்தம் மீட்ஸ் வி உங்கள் சக்தி பேக் வித் சினிமா சினிமா நிகழ்ச்சி சினிமா சினிமாவில் எந்த மூவியோட டீம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்க வந்து நிறைய ஒரு பெரிய காஸ்டிங் தான் ஆனால் இப்போ நம்மளோட இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு பரட்சியமான ஒரு மூ மூவர் தான் அதாவது எம்எம்க்கும் அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு பெரிய அந்த மூவ் வேற நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நம்ம கூட தான் இருக்காங்க லெட்ஸ் வெல்கம் ராஜ்மோகனா வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் மூணு பேர் வந்து நாங்கள் பாபா பிளாக் ஷிப்பில் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே வந்து எம்எம்ல நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம் ஸோ எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது இப்போ பாபா பிளாக் ஷிப் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு சூப்பர் ஆமாம் நம்ம வீட்டு பிள்ளைட்டு பேசுகிறப்ப நான் சந்தோஷம் நம்ம சேனலில் பேசுகிற மாதிரி சூப்பர் அண்டு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா வந்து நம்ம ராஜ்மோகனா இல்லை டேரக்டர் ராஜ்மோகனால் வந்து பிரத்யேகமாக முதல் முறையாக வந்து மீடியா மேசன்ஸ் தான் கொடுப்பேன்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சி வந்திருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இப்போ டேரக்டர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து உட்காந்து அதாவது மீடியா மேசன்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லிக்கிறதுனா எல்லாரும் உங்கள் ஃபோன் எடுங்க ராஜ்மோகன் நேமை டெலிட் பண்ணிட்டு அப்படியே விட்டுறாதீங்க டேரக்டர் ராஜ்மோகன் அப்படியே பேர் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சூப்பர் இப்போ எல்லோட ஃபோன் நம்பரில் மட்டும் இல்லாமல் மனசுலேயும் நீங்கள் வந்து தங்கிட்டு இருக்கீங்க எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குன்னா டேரக்டர் சீட்டில் ஆமாம் அதுக்காக வாடகை கேட்டுறாத சிறப்பு எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது டேரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பேச்சாளராக சின்ன சின்ன பாத்திரங்கள் நடிக்கிற நடிகராக அப்புறம் நம்ம சின்ன திரையில் விஜய் தொலைக்காட்சி ஃபேஸாக நிறைய பண்ணியிருக்கிறோம் ஆனால் சிறு வயசுலேருந்து ஒரு பெரிய ஆசை இருக்கும்ல நீ காது ஒரு நாள் நான் டாக்டர் ஆகும் இன்ஜினியர் அவன் பயிலிட்டு ஒன்றும் ஆகும் இல்லை ஆனால் டேரக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அது வந்து ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் சார் என்னது பெரிய நம்பிக்கை வைத்து இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தாங்க அது மாதிரி நம்ம பிளாக் ஷிப் ஸ்டார்ஸ் பத்து பேர் வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க அது மாதிரி அம்மு அபிராமி அவன் வந்து ரொம்ப நாள் அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஆக்டிங் கெரியரில் வந்து இது சின்ன வயசுலேருந்து நினச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க இது நூறு மைல் ஸ்டோன் ஸோ இப்படி ஒரு டீம் செட் அப் ஆகிட்டோடனே சரி உங்களை சுற்றி அலங்கரிக்க நமக்கு நிறைய ஃபேஸஸ் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு யாரோ போடலாம் தமிழ் வாத்தியார் அப்படின்ட்டோன்னே நான் அறிந்த நல்ல மனிதர் மிக சிறந்த ஒரிஜினல் ஜோக்ஸ்ங்கிறத தான் சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு இல்லை இல்லை யாருமே சில ஜோக்ஸ் வந்து சிலருக்கு சிரி பொறு சிலருக்கு சிரி பொறு சிலருக்கு வருத்த வரும் அண்ணன் ஜோக்கு குழந்தை முதல் குமரி வரை அனைவரும் சிரிப்பாங்க அதுவரை முத்தண்ணா தமிழ் வாத்தியார் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓ தமிழ் வாத்தியார் ஆமாம் சூப்பர் வந்து பேசுகிற நாலு நிமிஷத்தில் நாற்பது சூப்பர் சொல்லுவோம் அது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஆறுதலாக இருக்கும் ஏன்னா இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு சூப்பர் இருக்கும் எவ்வளோ அதுக்கு சூப்பர் தானே முத்தண்ணே சொல்லுங்க இந்த படத்துக்குள்ளே நீங்கள் வரும்போது எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அண்ட் எது இன்ஸ் எதனால் நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டீங்க நீங்கள் கேட்கறது பார்த்தா அவர் என்ன ஒத்துக்கூடாது இதே மாதிரி இப்போ நாலு இதில் சொல்லிட்டேன் அதுதான் இப்பயும் சொல்கிறேன் இப்போ தம்பி கேட்டோன்னே எப்படி முன் வந்து தோணுமா அது மாதிரி அப்படி ஒரு அந்யோன்யம் அப்புறம் ஒரு சகோர பாசத்தில் அவர் சொன்னால் நல்லா தான் செய்வார் ஏன்னா சமூக நோக்கத்தோடு பேசுகிறாரு நல்ல விஷயங்கள் பாசிட்டிவாக பேசுகிறாரு அப்போ எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குன்ட்டு இருக்கேன் வேறு எந்த இதுக்கு அதை இது அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம கேட்குறதுக்கான இதே இல்லாமல் அன்புக்காக அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ராஜமோகன் அன்புக்காக அம்மு நீங்கள் எனக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ரொம்ப கதை சூப்பராக இருந்துச்சு சார் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நரேட் பண்ணார்ல அப்போ நானும் எங்கள் அப்போ விழுந்து விழுந்து சிரித்தோம் நரேஷன்லேயே நாங்கள் அவ்வளோ சிரித்து என்ஜாய் பண்ணோம் அப்போ ஸ்பாட்டில் எப்படி இருக்கும் ஜோக்கெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க அப்போ சிரிக்க ஆரம்பிச்சு அப்புறம் ஜோக்கு நீங்கள் தான் ஆமாம் அவர் அவ்வளோ நல்லா அழகாக நரேட் பண்ணார் அண்ட் கதையாகவும் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைங்க தாண்டி பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் தான் சிறப்பு சிறப்பு இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கட்டும் வெளியில் போனால் இருக்கட்டும் அந்த பாபா பிளாக் ஷிப்போட ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்து வேறு லெவலில் வந்து பண்ணிட்டுருக்கீங்க அண்ட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான முறையிலையும் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அந்த ப்ரொமோஷனுக்கான ஐடியாஸ்லாம் எங்கேருந்து போகிறக்குது அதை ஏன் கேட்குறீங்க ஒவ்வொரு மொத்தம் முப்பத்தெட்டு மாவட்டத்தில் நம்ம டீம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அது மாதிரில இருந்தேன் பஸ் மணிக்கு ஒரு <laughs> 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 இப்போ தேட்டருக்கு போகும்போது படத்துக்கு போகிற மாதிரி முன்னாடி எல்லாம் வந்து நேஷ்னல் ஆந்தம் பிளே பண்ணுவாங்க ஸோ பாபா பிளாக் ஷிப் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம அதோட ஆந்தம் எங்களுக்காக ஒரு அண்ணன் சொ
எனக்கு <laughs> 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 பெருசாட்டு <laughs> 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 எழுதணும் அது எழுதணும் எழுதணும் எழுதிட்டு நிறைய கூடி பேசி நம்ம பிளாக் ஷிப்பில் கோர் டீம் இருக்காங்க தம்பி டூடுக்கி இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பத்திரிகையில் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் வச்சு படம் பண்ணுறாங்க கார்த்திக் வேணுகோபால் சூப்பர் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ இப்பாப்பாதி படத்தை டேரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அது மாதிரி கலையரசன் தங்கவேல் பிரகாஷ் ஆரம்பம் ஆர்ஜி விக்னேஷ்காந்த் எல்லாரும் சேர்ந்து மைய கருவனை டெவலப் பண்ணி இன்னொன்னு சொல்ல போனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு கதை ரெடி பண்ணல அந்த கதையை ஃபஸ்ட்டு கேட்டது அம்மு தான் இல்லை ஆமாம் அப்போவே ரொம்ப பிகினிங்கில் ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் முன்னாடி அப்போ உண்மையிலே குழந்தனே ஆமாம் அது அனைமா ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து கதை அவங்களோட பிரசவாலேருந்து நேரடி வந்து சொல்லுவாங்க நிறைய <laughs> 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 நிறைய ஸ்கூல் மூவிஸ் பார்த்துருக்கோம் இப்போ ரீசெண்டாகவே ஸோ பாபா பிளாக் ஷீப் என்ன வேறுபட்டு இருக்கு நான் சொல்கிறேன் அது பன்னீர் புஷ்பங்கள் பசங்க பசங்க டூ துள்ளு உதயிழமை இந்த வரிசையில் பாபா பிளாக் ஷீப் ஒரு பசங்க படம் தான் என்னென்னா இன்னைக்கு காலம் மாறி போச்சு முன்ன மாதிரி இல்லை இப்போ காலம் மாறி போச்சு ஒரு டாபிக் கொடுத்தா அண்ணன் அரை மணி நேரம் சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தற்காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு சினிமா ஃபர்ஸ்ட் சந்தான பாரதி அண்ணன் நடிக்கிறதா இருந்தது அவர்கிட்ட போயிட்டு நான் கதை சொன்னேன் பன்னீர் புஷ்பங்கள் ஒரு படம் வந்து தெரியுமா இந்த படம் அது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சரி சரி தம்பி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டாரு வந்து டீம் கேட்டாங்க டைரக்ஷன்ல என்ன பூனிங்களை என்ன ஆச்சு அசத்திட்டேன் ஒரு வரையில் அடித்தேன் சார் பன்னீர் புஷ்பங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா அது மாதிரி இருக்கும் அப்போ எல்லாம் ஏன்ஸ்டாங்க ஏங்க அந்த படத்துடைய டேரக்டரே அவரு தான் சரி அது எல்லாம் ஒரே கதை தான் ஆனால் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் மாறி பட்டு எடுத்துருக்கீங்க சூப்பர் அம்மும் சொல்லுங்க இப்போ நீங்கள் டூ கே கிட்டா தான் இப்போ இருந்துட்டு இருக்கீங்க இந்த மூவியில் பிளே பண்ணும்போது எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்துச்சு ஒரு ஸ்கூல் போனால் நினைக்கும் போது மெயினாக என்னென்னா அந்த பிளாக் ஷிப் பாய்ஸ் ஓகேவா இவங்க எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லி அவ்வளோ லைவ்லியாக இருப்பாங்களா அவங்களோட இருந்தாலே ஃபன்னாக தான் இருக்கும் சிறப்பு எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருந்தாலுமே அந்த இடத்துல நகைச்சுவையாக தான் அது கம்யூனிகேட் ஆகுமே தவிர எங்கேயுமே கோவமாக நான் பார்த்தது இல்லை ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு லீடாக வந்து என்பி ப்ரோவும் ஐயா ப்ரோவும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்கள பற்றியான சில விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இப்போது என்பியாக இருக்கட்டும் ஐயாசாக இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருமே வந்து எனக்கு சத்தியமாக பர்சனலாக நியூ கேமராவே தோணலை படத்துக்கு வேணால் அவங்க நியூ கேமராக இருக்கலாம் ஆனால் அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக அவ்வளோ சூப்பராக நடித்தாங்க வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் வெரி வெரி ஃபன்னி பர்சன்ஸ் லைக் ஷார்ட் அப்போ என்னென்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே நல்ல கெமிஸ்ட்ரி இருக்குல்ல ஸோ அவங்களுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு கவுண்டர் போட்டுவாங்க நமக்கு சிரிப்பு வந்துடும் டேக் அப்போ கரெக்டாக வேணும்னே நான் சிரிக்கிறேன் தெரிஞ்சு டக்குன்னு ஏதாவது ஒன்று போட்டு விட்டுவிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு அப்படியே சிரிச்சுட்டு அந்த மாதிரிலாம் நிறைய சம்பவம் நடந்துச்சு ஸோ அதனால் தே போத் ஆர் வெரி வெரி டேலண்டட் வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்குது நான் சூப்பர் என்ன தமிழ் வாதியாராக இந்த பாட்டில் பண்ணுறீங்க எதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எதெல்லாம் ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சுன்னு ஆரம்பத்துலேருந்து எனக்கு தமிழ் பிடிக்கும் தமிழ் ரொம்ப அழகாக எழுதுவேன் தமிழில் செவன்த்துலேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் நான் தான் பஸ்ட்டு மார்க்கு சிறப்பு இதெல்லாம் இருக்கிறப்ப அந்த விவாவே நடிக்கிறப்ப ஒரு ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆமாம் பாரு அண்ணன் ரொம்ப ஸ்வீட்டு ஸ்க்ரீனில் மட்டும் கிடையாது ஸ்பாட்லேயே அப்படி தான் ரொம்ப குஷியாக சில இது ஜோக் இம்ப்ரூவ் பண்ணி சொல்லுவாரு ராஜிங்கவா நான் இப்படி சொல்கிறேன் அப்படி சொல்கிறேன் நான் நல்லா இருக்கிறேன் ஆனால் புரிஞ்சிருச்சு விட்டு நான் பண்ண மாட்டேன் இனிமே அப்படி சொல்லுவேன் இல்லைனா இல்லைனா நல்லா இருக்கும் இந்த பேர் வைக்க காரணம் என்னென்ன நான் சுற்றி வளர்ச்சி பேச விரும்பலை பிளாக் ஷீப் பசங்கள்லாம் நினைக்கிறாங்க அதனால பிளாக் ஷீப்பு பேர் வச்சு பாபா வந்த காரணம் 
ஒன்று வந்து நம்மளுடைய சூப்பர் ஸ்டார் பெரிய ரசிகர்கள் நம்ம எல்லாருமே ஒன்று ரெண்டாவது படத்துக்குள்ளார ஒரு மேட்ரு இருக்குது இந்த பாபா பிளாக் ஷிப் ரைம்ஸே பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அந்த காலத்தில் வந்து மக்களை பிரித்து விட்றதுக்கு இந்த ஆட்டுக்குட்டியெலாம் பிரித்து விட்றதுக்கு ஒரு குள்ள நிறைய உள்ளே வந்துடும்ல அந்த மாதிரி நீங்கள் பசங்களை ஈஸியாக பிரிஞ்சுக்கிறாங்க தலை தளபதின்னு அடிச்சுக்கிறாங்க என்ன சூப்பர் ஸ்டார் உலகரங்கு அடிச்சுக்கிறாங்க மனோரம் பார்க்குற பற்றி ஜீப்பு முத்தா மதுரை முத்தான்னு இருந்தது சண்டை எழுதிட்டே இருக்கு வருது <laughs> 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 மக்களை மகிழ்விச்சு இண்டில நம்ம ஸ்டைல என் ஸ்டைல ஒரு மெசேஜ் இருக்கு சூப்பர் அதனால அதை பார்த்து யாரோ ஒரு ஒரு நாலு பேராவது சூப்பர் நான் இது மாத்திக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க கூட எங்களுக்கு தெரியாது அது மாறும் காலேஜ் போச்சுன்னா அது என்ன டைட்டில் வைப்பீங்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா இப்போ என்பி என்பி பேர்லாம் நாங்கள் காலேஜ் காலேஜாக ப்ரொமோஷன் போனோம் எங்கே போனாலும் காலேஜில் மேலே ஏறினாலும் ஏன் எனக்கு கற்றுவாங்க நல்லா சந்தோஷப்படுவாங்க நமக்கு இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸாக நீ போயா என்ன மாதிரி ஆயாசம் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அவர் வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போலீஸ்னா மற்றவங்களாம் போலீஸ் மாதிரி யூனிஃபார்ம் போடுவாங்க அவர் ட்ரைனிங்லாம் போய் இப்போ பண்ணிட்டு வருவாப்பில் ஆர்டு ஒர்க்கர் வர மாதிரி நம்ம பசங்க ஷெரீஃப் ராம் நிஷாந்த் எல்லாருமே அதிர்ச்சி அருண்லாம் குக்வித் கோமாலிக்கு அப்புறமேட்டு அதிர்ச்சி அருண் வந்து மறுபடியும் பிறந்து தான் வந்திருக்கான் அது அவருக்கு இன்னொரு பிறவி மாதிரி குக்வித் கோமாலியால் அவர் வந்து பெரிய ஃபேண்டம் அவங்க எல்லாருமே காலேஜ் கிட்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிறதால அதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது எதுக்காக எப்படி சொல்கிறேன்னா தலைப்பு வந்து டக்குன்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு அது அது மட்டுமே இந்த படத்து டைட்லேயே நான் ஒரு நாற்பது டைட்ல யோசிச்சு எல்லாருக்கும் எல்லாருமே சொல்லலாம் மூணு பேருக்கும் பாபா பிளாக் ஷிப் எடுத்துட்டீங்க அப்போ படையப்பா பிளாக் ஷிப்னு எடுத்துருக்கோம் சூப்பர்ண அடுத்து பாஷா பிளாக் ஷிப் எத்தனை நம்ம சொல்லிட்டு நான் ஒன்று பண்ணுறேன் வீடியோ கீழே கமெண்ட்ஸில் நம்ம மீடியா மெர்சன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸே போட்டோம் ஒரு காலேஜ் படத்துக்கு நம்ம பசங்களை வச்சு காலேஜ் படம் எடுத்தால் என்ன டைட்டில் வைக்கலாம் சூப்பர் சூப்பர் ஸ்டோரியில் வந்து ட்ரைலரில் பார்க்கும்போது ரெண்டு டீமாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் பெஞ்சு லாஸ்ட் பெஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் ரியல் லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் பெஞ்சா லாஸ்ட் பெஞ்சா நினைப்பாங்களோ <laughs> 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 அஞ்சலி <laughs> சேர்த்து <laughs> 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 இப்போ வந்து ரூல்ஸ் பேப் பண்ண போறானே இப்போ வந்து அம்மு வந்து முத்தன மாதிரி பேச போறீங்க அந்த கவுண்டர் எனக்கு வராது நார்மலா அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல எப்படி இருப்பார்ன்ற ஒரு ரூல்ஸ் அண்ணா முத்தன இப்ப என்ன இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நீ நல்லா தான் இருக்க நல்லா வாழ வச்சிருக்க அக்கோ நல்லா இருக்கு அண்ணா நான் வந்து ரோட்ல போகும்போது ஒரு நாய் ஒன்னு பார்த்தேனே அது எடுத்து போய் ஓன் சொன்னா ஓன் ஆயிர போது அவரு வாய் துடிக்குது அச்சச்சோ அப்படி சூப்பர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல நடந்த ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வுنا நீ வரல இல்ல பின்னாடிங்களா <laughs> 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 என்ன உத்தமனா 
ஒரிஜினலாக அதிர்ச்சன்னா அப்படி தான் நான் பேசிட்டு இருப்பேன் நான் கேட்ட கேள்விக்கு அம்மு கிட்ட போய் பதிச்சு ஏன் அவன்ட போய் சொல்லுங்கடா அம்முக்கு அவன் பேர் கிடையாதுன்னு போய் சொல்லுங்கடா நூறு வாட்டி சொல்லுவான் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆமா ஒன்னே மாதிரி சூப்பர் நான் இப்போ வந்து இப்போ நீங்க ரெண்டு இப்ப ரெண்டு பேரில் யாராச்சும் பத்தி நீங்க பண்ணலானே இப்ப நீங்க டேரக்டர் நான் அம்மு அடுத்த சீன் வந்து நீங்க வந்து அழுவணும் சார் இந்த ஆட்ரஸ் இன்னும் வரல இல்லை இதுக்கு ஆட்ரஸ் தேவையில்ல அம்மு நீங்க அழுவணும் அவ்வளோதான் ஒரு நிமிஷம் அந்த லிப்பா மடுப்பா எங்கப்பா அவரு சந்தோஷ் <laughs> தயநிதி <laughs> ஏ ஆர் ரஹ்மான் சார் நம்ம மீடியா மெர்சன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய காட் ஃபாதர் மாதிரி சார் அவருடைய ஸ்கூல்லேயே படித்து சூப்பர் அவர்கிட்டே பத்து வருஷம் ஒர்க் பண்ணி என்ன அவருடைய கீபோர்ட் கட்ட மாதிரி ஆகிட்டாப்ல சந்தோஷ் ஊரிட்டார் ஆமாம் அவர் வந்து செவனப்புக்காக ராட்டின்னு ஒரு சாங் ராட்டி பயங்கர வேறு செவனப் கீ இப்போ நம்ம அஸ்வின் அவர் நடித்த குட்டி பட்டாஸ் குட்டி பட்டாஸ் நூறு மில்லியன் நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் தண்டிடுச்சு குட்டி பட்டாஸ் அது மாதிரி வைரல் சாங்ஸுடைய கிங்கு நம்ம படத்தில் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு மாதிரி எனக்கு நல்ல நண்பர் அவர் பிஹேவியரும் இதே மாதிரி தான் ரொம்ப ஏறங்க மாதிரி தான் இருக்கும் சரி சரிங்க பண்ணிடலாங்க இப்போ அப்படியா முதல் பத்திருக்காரேன் இப்படி தான் இருப்பார் ஏன் அவர் இருக்காரு சார் ரொம்ப சாஃப்ட் டைப்பு இப்போ தான் கிளைமேக்ஸ் சாங் நான் பார்த்துட்டு ஃபைனாக லாக் பண்ணிட்டு வந்தேன் சிறப் ஸோ எல்லா சாங்கும் சிரிக்க வச்சு கடைசியில் ஒரு ரெண்டு சாங் அம்மா சாங் கிளைமேக்ஸ் சாங் அப்படியே யாரெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் பாடல் பாடகர்கள் சொல்லணும் ஆர் கே ஆதித்யா மகாலிங்கம் அவங்களாம் பாடியிருக்காங்க தனிக்குடி தனிக்குடி ரொம்ப சிறந்த கவிஞருங்க பெரிய பாடல் சரி ரொம்ப தன்மையாக வந்து எழுதியிருக்காரு என் நண்பன் ஆப்பா ராஜா அண்ணன் யுகபாரதி அண்ணன் அப்புறம் நம்ம பிளாக் ஸ்டிப்பில் அண்ணன் அழகர் பாலாவை இந்த படத்தில் பாடல் ஆசிரியர் லான்ச் பண்ணுறோம் அழகர் பாலா மதுரையிலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய இன்னொரு சொத்து இப்படி நிறைய பேர் ஆர் ஜே விக்னேஷ்காந்த் அவர் தான் அந்த நாங்கள் கேத்து பாடல் கேத்து இப்படி ஐந்து பாடல் ஆசிரியர் லான்ச் பண்ணி அற்புதமான ரெண்டு பாடல்களையும் இது பண்ணி யுகபாரதி அண்ணனும் ஒரு காப்பில் நல்ல நல்ல ஆல்பம் பாடல் சிறப்பு ஸோ வந்து இந்த ட்ரெயிலரில் வந்து தேவையில்லாமல் நான் கெட்ட வார்த்தை பேச வச்சுராதான்ற மாதிரி உனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க எங்களுக்காக ஒரு அஞ்சு கெட்ட வார்த்தைகள் ஐயோ பயங்கரமாக பேசுவாங்க அப்படியா ஸ்கூல் போனி தானே சாஃப்டாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்காதீங்க அந்த மாதிரி கொண்டாடும் இன்டர்வியூனு சொல்லி தானே ஆரம்பி செல்லமாக சுற்றிங்க இல்லை படத்தில் நான் அயாச திட்டுற மாதிரி சீன் அதனால நாலு கெட்ட வார்த்தைகள் திட்டுமா சார் நான் எப்படி சார் எனக்கு எதுவும் தெரியாது சார் இதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு இல்லை நீங்கள் தான் சொல்லுங்கள் சார் நான் அப்படியே சொல்லிடுறேன் சார் இல்லைக்கா நான் நீயே சொல்ல ஒரு ரெண்டு வார்த்தை தான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லவே இல்லை நான் சொல்லாதனால வாயில் வருது ஒரு <laughs> 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 அந்த லைஃப்பில் நடக்கிற எல்லா கஷ்டங்களையும் நம்ம மறந்து ஒரு ரெண்டரை மணி நேரமும் மூணு மணி நேரமும் நம்ம மனசார சிரிச்சுட்டு வெளியில் வரலாம் அதே மாதிரி நம்மளோட சின்ன வயசு மலரும் நினைவுகள் எல்லாமே வந்து இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக ரீகால் ஆகும் ஸோ ரிலேட்டிபிலிட்டி அண்ட் தன்னை மறந்து மறுபடியும் குழந்தை பருவத்துக்கு போயிட்டு ப்ளஸ் பேரண்ட்ஸ் குழந்தைங்க நிறைய பேர் கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்வீட்டான ஒரு கருத்துமே படத்தில் இருக்கு ஸோ ஆல் இன் ஆல் என்டர்டெய்னர் டெஃபினட்டாக வந்து இருக்கிற இந்த ஒரு ரஷ்டான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து ஒரு மனநிறைவாக ஒரு ஹாப்பியாக ஒரு தெரப்பி மாதிரி இந்த படம் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகும் சூப்பர் தேட்டரை விட்டு ஆயிரம் பேர் வேணால் ஆயிரம் பேருக்குள்ளேயும் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு விஷயம் வரும் அது போக எல்லாமே பெருசாக செய்யக்கன்னு துடிக்கக்கூடிய இளைஞர் அப்படின்போது அவங்க சம்பளத்துக்காக நடிக்கிறவங்கள தன்னுடைய முனைப்பு வெளியே கொண்டு வரும் ஆக மொத்தம் வெளியே வரும்போது நான் சொன்னதா குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச மாதிரியும் இளைஞர்கள் எல்லா தரப்பட்ட ஆளுக்களையும் திருப்திப்படுத்துகிற மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி நம்மள நம்மளே கண்ணாடியை பார்த்து நம்மளை அழகுபடுத்திக்கோம்ல அது மாதிரி இந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்கக்கூடிய அவங்களே வந்து இதை பார்த்துக்க ஒரு கண்ணாடி மாதிரி தான் இந்த படம் நல்லா வயிறு விட்டு சிரிக்க மனசு விட்டு ரசிக்க ஃபேமிலியாக வர ஒரு படம் அதனால் நம்பி வாங்க சந்தோஷமாக போங்க பாபா பிளாக் ஷிப் ஜூலை பதினான்கு முதல் உலக மிக ரோமிய பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் பிளாக் ஷிப் ஸ்டார்ஸ் நடிக்க வருது அறிமுக இயக்குனர் ராஜ்மோகனுக்கு இந்த நடிகர்கள் எல்லாரும் உத உதவி செஞ்ச மாதிரி நீங்களும் உங்கள் அன்பை ஆதரவை தாங்கன்னு மீடியா மெசன் சக்தி மூலமாக நான் கேட்டுக்கிறேன்